Welcome guys, welcome back to Koin Koinan. Gua Dito, gua hari ini mau ngobrolin tentang Bitcoin nih. Jadi gua sebelum ngobrol nih, gua mau ngucapin buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Nih, gua mau mencoba menemani dengan analisa Bitcoin dan juga gua bakal memberikan ada data dan berita Bitcoin yang mana gua paling suka ngobrolin yang bullish-bullish ya kan. Nah, ini Gue mulai ya teman-teman seperti biasa gue mulai dengan one day chart uh, technical analysis Bitcoin ya Sekarang ini ada di 46.000 teman-teman 46.200 Yang mana teman-teman tahu sendiri dia hugging atau dia bertahan nih di atas support kita yang sebelumnya resisten Itu di level 45.000, 46.000 yang warna ungu-ungu ini Ini menurut gue ini udah sempat kita bahas juga Ini ini menurut gue bullish banget Kalau dia bisa bertahan di sini Semoga aja bisa bertahan di 45.000, 46.000 ini Dan itu kemudian kita bisa lanjut ke 48.000 Yaitu adalah resisten kema- kemarin yang sempat sebenarnya kita kenain Tapi kita e, balik lagi ya nggak mempan ini di, di hari tanggal 28 Maret itu sebenarnya sempat dites Tapi dia turun yaitu adalah 200 day moving average yang mana nih kemarin kena kena sempat uh, tes dua hampir dua kali ya. Nah ini semoga aja minggu ini bisa kita retest dan kita bisa tembus nih semoga aja semoga juga bisa bertahan juga nih uh, support kita. Kalau misalnya emang ini kalau teman-teman menanya nih target price kita selain 48.000 itu apa di atas 48.000 itu apa? Yaitu ada ada nih kalau gue mau uh, taro yaitu ada ini namanya Target price dari uh, symmetrical triangle kita yang warna putih ini teman-teman Itu ada di level kita lihat di 52.200 yang mana itu sekitar ini ya teman-teman nih gue kasih Itu ada di sempat di peak di tahun 2000 uh, Itu high nya di 2020, 2020 ya 2020 dan 2021 Nah ini kalau mau gue gambar sebenarnya Nah ini gue coba gambar ini sekitar sekitar sini lah ya Ini ini menurut gua achievable banget teman-teman. Ini kalau bisa lihat ini peak tahun 2021 ya benar 2021 yang ini Desember 2021. Jadi ini target price kita ini dari symmetrical triangle itu ada di sekitar 52 ribuan lah bisa dibilang gitu. Jadi take away-nya kesimpulannya kalau bisa tembus 48.000 kita target kita 52 ribuan. Gitu teman-teman. Kita perhatiin ya minggu ini sam, uh, sampai bulan inilah gitu, apakah bisa tembus dan bisa retest 52 ribu nih. Gue mau ngobrolin kenapa minggu ini atau bulan ini kita bisa banget atau bullish banget teman-teman. Ini luar biasa gue mau uh, membawakan berita yang bagus nih sebenarnya. Ini teman-teman yang kiri aja yang kita lihat yang sebelah kanan gak usah. Ini sebelah kiri ini adalah uh, return atau gain bulanan. Jadi diukur dari awal bulan tanggal 1 diukur dijual ibarat kata di akhir bulan gitu kan. Nah, ini Januari sampai Desember ini berapa tahun? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tahun, teman-teman, 13 lah. 13 tahun ini Bitcoin yang pernah ada. Nah, ini gue mau ngobrolin ini bulan April, teman-teman. Ini yang yang nomor 4 ini April. Ini ternyata bullish banget, teman-teman. Ini dari berapa tadi 13 tahun Bitcoin lahir. Dia cuma 2 tahun yang bulan Aprilnya itu turun Dan turunnya itu cuma 1% dan 3% teman-teman Jadi ini si April ini menurut gue paling bullish Bulan paling bullish Yang mana ini menurut gue bisa banget untuk kita sampai retest uh, all time high Kenapa ya? Ini karena lihat average-nya aja teman-teman Dilihat nih di bawah nih Bulan April rata-ratanya kenaikannya itu 37,25% teman-teman Ini rata-rata ya bisa di bawah bisa di atas Kita lihat ya 37,5% itu seberapa naiknya <tuh> Ini 37 sekitaran dari 45.000 kita naikin aja ya ke 37 Kita lihat sorry 30% ya sebentar 30% itu wah, tinggi banget teman-teman ini gue gak expect 37% ya kalau kita lihat segini 37% aja ada di 62 ribu US dollar atau bisa jangan-jangan retest 64 ribu, 67, 64 ribu, 65 ribu all time high kita ya waktu 2021 April nih. Malah bisa aja kita bulan ini retest ini uh, di 68 ribu, 69 ribu. Menurut teman-teman gimana apakah kesampaian nih return 37% ini di bulan April ya di bulan ini. Yang mana data-data menyemujutkan bahwa sebenarnya <tuh> rata-ratanya itu bisa sampai 37% Bahkan kalau misalnya 
kita bullish banget itu jangan-jangan bisa retest all time high kita menurut teman-teman gimana please komen di bawah ini jadi kita ngobrol ya <tuh> nah, ini gue mau ngobrolin juga nih uh, ini nih sebenarnya bulan ini apa minggu ini ada namanya bitcoin bitcoin conference yaitu yang ada di tanggal 6 sampai 9 April ini nah ini kemungkinan ada orang-orang yang apa namanya mau announce sesuatu yang spektakuler spektakuler yang mana bisa ngerek Bitcoin nih nanti gue tunjukin kita mau nunjukin nih uh, ini siapa sih yang sebenarnya kita tunggu-tunggu nah ini kemarin gue udah sempat ngobrol ke, ke teman-teman semua ini si Jack Mellers ini mungkin ada announcement kerjasama atau mengindikasikan kerjasama dengan Apple atau Apple Pay lah atau iOS ini uh, dengan Uh, namanya Strike itu adalah aplikasi payment sistemnya mirip si Jack Mellers ini Jadi dia punya payment system si Strike itu menggunakan Bitcoin nih Jadi Bitcoin mengintegrasikan uh, paymentnya melalui Strike dengan Apple Pay itu Itu spekulasi ya teman-teman ini semoga aja emang dia ada announce, announce uh, Ber apa ya kasih clue-clue lah kasih hint-hint meskipun dia mungkin nggak announce 100% Tapi dia mungkin bisa kasih kita apa namanya bocoran-bocoran lah mungkin kayak gitu nah ini yang bikin ada kemungkinan Bitcoin naik nih ini juga terkonfirm juga nih ada technical analysis ini indikator yang menunjukkan ini <coughs> ini nih namanya Alpha HTF suite ini setahu gue ini adalah uh, kayak ada range yang warna abu-abu ini yang dimana kalau dia menyempit itu sebenarnya volatilitas itu sedang sepi dan biasanya Selanjutnya dilanjutkan dengan peningkatan volatilitas nih teman-teman Ini kejadian di tahun 2021 dan di 2019 Ini habis menyempit dia langsung apa turun ke bawah nih 2019 Tahun 2020 dia menyempit si apa namanya awannya ini lah range nya ini Dia kemudian meledak ke atas nih tahun 2020 Nah ini kenapa 2022 nih gue mau bahas lagi Dan ini kenapa ini bisa jadi bullish Karena dia bilang di sini above neutral Jadi neutral itu mungkin bisa dibilang itu ada garis putih ini teman-teman Nah ini kita itu ada sekarang di atas garis putih ini teman-teman Nah ini kejadiannya lebih mirip ke tahun 2020 Yang selanjutnya ngacir teman-teman Tahu sendiri dari sekitar 10.000 ke 10.000 lah ya 10.000 ke 60.000 6x teman-teman Ini luar biasa Nah ini kalau misalnya dilihat turun Kalau below neutral di bawah garis ini, ini turun ke bawah. Tapi kalau ini kita lihat, ini kayaknya lebih mirip sama yang uh, above neutral ya, yang tahun 2020. Jadi ini super bullish teman-teman. Ini jadi kalau misalnya kita mau lihat ada dua event yang menurut eh, ada satu event yang menurut gua kita tunggu-tunggu di minggu ini, yaitu ini. Semoga aja Jack Mellers me- melakukan uh, announcement sesuatu yang uh, membuat Bitcoin naik dan juga kita lihat data. Bitcoin ini yang kedua data yang bullish banget uh, monthly re- return Bitcoin itu uh, 37% dan cuman 2 tahun yang bulan Aprilnya itu uh, rugi ya ini cuman 1% dan juga 3% ini menurut gua bulan yang uh, kita bisa harapkan untuk Bitcoin untuk ngacir ke atas teman-teman dan ini semoga aja Bitcoin bisa nyentuh atau retest target price kita berikutnya mungkin sekitar 62.000 ribu atau retest All time high kita 69 ribu Gitu teman-teman Mantap kan? Boleh nih menurut teman-teman gimana Setuju atau enggak atau ragu Boleh di komen Gue juga mau ngobrolin kemarin ini <coughs> uh, Well activity ya sedikit Gue mau ngobrolin well activity Ini kemarin gue mau ngobrol Ini, ini, ini uh, walletnya yang teman-teman Udah sering gue ceritain yaitu si Dokuan dengan US dollar teranya dia Yaitu kalau belum tahu teman-teman Kayak gimana itu gue ngobrolinnya Gue sempat ngobrolin ini boleh dicek video gue Jadi ini si Dokuan ini punya uh, US dollar tera CEO nya, founder nya Nah ini <tuh> punya Reserve untuk menjamin US dollar teranya dia Dengan bitcoin Nah ini walletnya dia akumulasi Nah kemarin nih gue menunjukin dia nggak ada beli dari, 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 dari terakhir gue diskusi Terakhir beli itu tanggal 30 Maret Ini nggak ada nggak ada perubahan teman-teman kayak gitu. Dilihat dari saldonya juga, oh ini orangnya nih ya. Dari saldonya, saldonya juga nggak berubah. Terakhir kita lihat itu sekitar 850, 850 jutaan, uh, 850 juta US dollar Bitcoin. Ini masih ada buying pressure teman-teman. Jadi ini hebat banget ya. Gue mau mau ngomong bahwa sebenarnya kenaikan kita kemarin rebound kita dari dari teknikal ini nih kemarin kan ini sempat kacau juga ya turun dari 48 ribu. 
ke sempat ke 44 ribu nih ini se- sebenarnya bikin panik gua juga terutama ternyata kita bisa Bitcoin bisa naik nih ke atas tapi pas lagi gua lihat ternyata ini bukan gar- gara-gara dokuan tadi gua pikir pertama-tama oh ini si dokuan beli nih waktu di bawah 44 ribu dia sikat beli naik lagi ke atas ternyata ini lebih bagus lagi dia naik Bitcoin harganya naik tapi bukan gara-gara dokuan jadi sebenarnya si- kalau misalnya dokuan beli Sisa duitnya nih 850 juta US dollar ini sebenarnya Bitcoin benar-benar bisa tembus 48.000 dan juga semoga aja bisa tembus 52.000 dan bisa ngeretest all time high kita nih teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Seru banget ya bulan April ini menurut gua bullish banget ada Bitcoin conference, ada monthly data yang bullish banget dan ini Bit- Bitcoin well seperti Dokuan itu juga belum beli teman-teman. Nah ini gue juga mau ngobrolin nih ada tambahan lah sedikit. Ini konfirmasi juga dari analisa gue sebelumnya. Jangan-jangan sebenarnya well ini sudah mulai distribusi teman-teman. Mulai ngegoreng, harga naik. Dan dia yang dia yang dia simpan, bitcoin yang dia simpan dia mulai jual. Nah ini well ketiga yang sering gue bahas teman-teman masih ingat. Well ketiga terbesar baru aja jual teman-teman. Ini konfirmasi dari uh, data dari analisa gue yang kemarin yang tanggal 26 ini. Bahwa ini kok sebenarnya harganya naik tapi dia jual Jangan-jangan ini mulai distribusi Dan ini kejadian lagi Harga 46000 dia jual seri, seba, Sebanyak 1500 Bitcoin Jadi kayaknya memang sebenarnya Ini bisa jadi kejadian seperti di Juli 2021 Yang yang ada di sini nih Ketika dia mulai distribusi nih Dia mulai jual, turun Dan itu harganya naik teman-teman dan ini Jadi sebenarnya ada yang mengindikasikan bahwa dia sebenarnya ngegoreng Kemudian dia mulai mendistribusikan nih ke retail-retail investor. Kayak gitu teman-teman. Ini seru banget bulan April ini kita tunggu banget. Kita pantau terus dokuan kegiatannya gimana. Well ini kegiatannya kayak gimana. Kita pantau terus. Buat teman-teman nih yang suka boleh di like video ini. Dan juga untuk update-update terkait well dan juga berita-berita kripto dan bitcoin lainnya. Please buat teman-teman untuk subscribe gitu kan. Support this channel. I think that's it for today. Thank you very much for watching. Bye-bye. See you next time. Thank you.